Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja no seu coração. Estamos vivendo a madrugada do dia do Senhor, deste domingo, dia 5 de novembro de 2023. Os relógios marcam pontualmente 3 horas da manhã. É hora de falar com o Pai em oração. É hora de colocar diante do Pai as nossas petições, as nossas causas, as nossas lutas e as nossas dores. Eu tenho visto pessoas que andam cansadas e muitas delas com dores. O problema é que essas dores não são aquelas dores musculares, dores físicas, que a gente consegue amenizar com um analgésico. São dores que não dá para tomar um torcilax, um dorflex, e então vê-la desaparecer. São dores na alma, dores que só o Pai pode retirar. Mas sabe a boa notícia? Esse Pai maravilhoso, Ele te trouxe aqui, Ele te conduziu até aqui justamente para dizer a você que Ele quer sarar você. Ele quer trazer alívio para as suas dores. Ele quer escrever um novo capítulo de sucesso na história da tua vida. E eu quero que você agora renove a sua fé e a sua esperança em Deus, porque Deus está te convidando para algo novo em sua vida. Deus está te convidando para que você, na presença dEle, possa renovar as suas forças, o seu vigor, a sua fé e a sua esperança. Deus já começou a trabalhar, sim, muito antes de você clamar, Ele já estava trabalhando. Porque Ele te ama. Porque Ele é um Pai amoroso. Porque Ele conhece bem o teu coração. E Ele quer sarar as feridas da sua alma. As dores que tem te feito sofrer. Ele quer enxugar as suas lágrimas. E oferecer a você um novo tempo. Um novo tempo de avanço, de conquistas. Um novo tempo de vitórias na tua vida. Você não tem buscado, você não tem clamado, você não tem conversado com Deus. Então, estamos diante de um Deus que ouve e responde as nossas orações. Deus está te convidando para que você renove a sua fé e a sua esperança nele, porque ele certamente vai entregar a você a vitória que você precisa. Quais são as causas pelas quais você tem orado? Eu quero convidar você para colocar nos comentários do nosso vídeo aqui, as causas, apresente agora aqui, coloque aqui as suas súplicas, seus pedidos de oração, coloque aqui nos comentários, porque eu quero também orar por essa situação. Eu quero me unir a você em oração. Vamos para a presença de Deus 
Vamos, bus vamos buscá-lo em oração, porque eu tenho certeza que Deus certamente te dará vitória. E Ele vai começar trazendo alívio a essas dores, ao cansaço da tua alma. A partir dessa oração, ao final dela, você já vai estar se sentindo muito melhor. Creia nisso, creia. Escreva aqui o seu pedido de oração e nós vamos para a presença de Deus, onde nós vamos colocar diante dEle as nossas súplicas. Eu peço a Deus agora, que o Senhor visite as pessoas que foram colocadas aqui. Nomes que o Senhor bem conhece. Há pessoas que estão agora no leito de um hospital. Pessoas enfraquecidas, debilitadas pela enfermidade. Algumas foram desenganadas pelos médicos. As notícias são terríveis. A medicina não pode fazer mais nada. Mas aonde o braço do homem se encolhe, o braço do Senhor se estende, porque é o braço do Todo-Poderoso, o Deus soberano que fez o céu e a terra, que tem o poder da vida e da morte, o Deus que pode operar maravilhas, milagres, transformação, curas e restauração. É diante de Ti, Senhor, que eu apresento agora esta pessoa que está enferma. Crianças, indefesas, inocentes, sofrendo, Senhor sofrendo, meu Pai, por conta desta enfermidade, essa debilidade. E esse sofrimento, ó Deus, alcança o coração dos pais, dos avós, toda uma família em pranto. Socorra, meu Deus. Estenda a Tua mão agora, Pai. Conforta, consola aquele coração. Ah, Senhor, como é bom saber que Tu és um Deus poderoso com quem podemos contar. Um Deus que nos trata com misericórdia, com graça, com bondade. Senhor, eu Te peço. Visita agora cada pessoa enferma, especialmente aquelas que estão numa situação em que só um milagre pode resolver. Visita, Senhor. Visita, meu Deus, essa pessoa que sofre com dores horríveis. Visita aquela pessoa que tem dores na coluna, nas articulações. Senhor, alcance essa pessoa que tem uma enfermidade nos ossos. Aquela outra que tem uma enfermidade no sangue, nos nervos. Ah, meu Deus! Alcança também aqueles que sofrem com problemas de ordem emocional. Pessoas que foram feridas, maltratadas. Pessoas que sofrem com um tipo de síndrome rara, onde a medicina não consegue desenvolver um tratamento, uma cura. E essa pessoa tem sofrido com isso. Visita, Senhor, o desesperado. Visita agora, Senhor, esta pessoa que está com lágrimas nos olhos e está agora, Pai, depositando toda a sua fé, a sua esperança nesta oração ao Senhor. 
essa pessoa que acredita que depois desta oração algo vai acontecer. Senhor, visita agora este coração. Meu Deus, eu clamo agora por esta mãe que está sofrendo tanto. Por este pai que está desesperado. Eu clamo agora, Senhor, por esta mulher que tem sofrido humilhações, desprezo, indiferença. Senhor, o coração desta pessoa está tão angustiado que somente as lágrimas têm sido o seu alimento. Há alguns dias, ela não consegue se sentar numa mesa para almoçar ou jantar. Ela só sabe chorar. Por isso, Pai, eu lhe peço. Ah, Senhor, eu peço agora, faz um milagre. Faz um milagre na vida daquele homem que tem sofrido com as crises pelas quais tem passado. São ataques e mais ataques do inimigo. Sua mente está perturbada. Seu coração desfalecido. Ele se envergonha daquilo que está fazendo, sentindo, pensando. E tudo que ele quer agora, Pai é poder receber o Teu perdão. Tudo o que Ele quer agora é força para buscar a libertação, a cura. Por isso, Senhor, eu suplico em favor desse meu irmão, eu suplico em favor desta alma Afaste dela agora esta aflição, essa angústia e toda a acusação do diabo. Porque ele não tem direito algum de nos acusar, pois todo o pecado foi carregado pelo nosso Senhor Jesus naquela cruz. E a palavra do Senhor nos diz claramente que ele Tomou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Senhor, o diabo não tem direito algum de acusar, de oprimir esta vida. É por isso que eu invoco agora a autoridade do nome de Jesus e repreendo não a Apenas este, mas todos os espíritos maus que têm oprimido. Espíritos malignos que têm assombrado, perturbado vidas. Eu repreendo agora toda a força do inimigo e ordeno no nome de Jesus Cristo de Nazaré que caia por terra toda a opressão, toda a acusação, que caia por terra todo o laço de Satanás, toda a enfermidade que aí foi colocada pelos demônios, que caia por terra, que perca a sua força, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra esta vida, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora toda a trapaça de Satanás. Eu clamo também, Senhor, pelas muitas pessoas que precisam de um emprego. Tantos pais e mães de família que têm sofrido a crise do desemprego tem batido em tantas portas, mas nenhuma delas se abriu. 
Então eu peço agora, Senhor, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, o Senhor que é dono do mundo, o Senhor que pode todas as coisas. Estenda a tua mão, toca no coração daquela pessoa, daquele empresário, daquele comerciante, daquele gerente, do diretor daquela empresa. Senhor, toca agora no coração desta pessoa. Que o Senhor possa agora colocar, ó Deus, na mente dessa pessoa o desejo de convidar o teu filho, a tua filha que clama por uma porta de emprego, para uma entrevista, ou até mesmo já para empregar. Senhor, em nome de Jesus, que hoje o telefone toque com a boa notícia, convidando essa pessoa para começar nesse novo emprego. Senhor, eu quero pedir também Ajuda aqueles que estão endividados, que vivem atormentados por cobranças e mais cobranças. O telefone não para de tocar. A vergonha tomou conta da sua vida. Essa pessoa perdeu a alegria de viver. Eu peço, Senhor, estenda a tua mão agora. Alcança, ó Pai. Alcança. Alcança os mais necessitados de uma provisão urgente. Que o Senhor faça surgir um recurso, o dinheiro necessário para a quitação daquela dívida. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra teus filhos e filhas que têm clamado diante do teu altar. Eu quero pedir, ó Pai, por todos os relacionamentos que se acham conturbados, destruídos. Pessoas, ó Deus, que um dia no altar fizeram promessas e um voto de amor eterno, de respeito, de união. Mas o tempo passou... E o que restou foi o descaso, a indiferença, conflitos, discussões, uma frieza, um desinteresse que tira a alegria de qualquer pessoa. Então eu peço, meu Deus, traga renovo, traga restauração. Toque no coração, transforme esta vida. Que esta pessoa que hoje se comporta dessa maneira, causando dor, tristeza, angústia no coração daquele que vive com ela ou com ele. Que a pessoa que hoje age com indiferença e desrespeito tenha uma experiência com Deus, um encontro com o nosso Senhor Jesus, que traga transformação para a sua vida e que essa pessoa possa ser uma nova criatura e assim viver a vida para glorificar o Senhor. Meu Deus, eu apresento diante de Ti agora cada causa, cada situação, e eu peço, meu Deus, estenda a Tua mão. Estenda a Tua mão para abençoar, para curar, para operar maravilhas na vida daqueles que oram comigo. E eu quero também, Senhor, de uma forma especial, Te agradecer por tantos milagres, por tantas maravilhas que o Senhor já tem feito por meio da oração que é feita aqui nesse lugar, quantos e quantos testemunhos eu tenho recebido de pessoas 
falando dos milagres que o Senhor tem operado. Por isso eu te agradeço, Pai, porque o Senhor ouve a minha oração e atende o clamor do teu povo. Obrigado, Pai, porque eu já vejo pessoas comemorando, glorificando o milagre que já está chegando. Conforme a Tua Palavra nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu quero profetizar que esta manhã, o dia, a hora, o momento dessa alegria está bem perto de chegar na Tua vida. O momento dessa alegria está para se cumprir na Tua vida. Senhor, eu quero também fazer o meu agradecimento a todas as pessoas que o Senhor tem levantado para abençoar a minha vida e esse ministério. Senhor, Obrigado por cada pessoa que tem acolhido o meu convite para se tornar um ofertante nessa obra. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas na vida dessas pessoas e elas têm testemunhado. Elas têm experimentado a prosperidade, a saúde, a paz a harmonia no lar, a transformação. E assim elas continuam ofertando e me ajudando a ajudar outras pessoas, ajudar os necessitados, as clínicas de recuperação onde estão pessoas se recuperando, se afastando dos vícios e da perdição e se tornando novas criaturas nas mãos do Senhor Jesus. E é graças aos ofertantes dessa obra que nós conseguimos amparar os aflitos, os necessitados. Então, Senhor, obrigado. E eu peço, continue fazendo maravilhas na vida dessas pessoas. Que elas possam ver a cada dia o fruto da semeadura que elas têm feito que tudo que chegar às mãos desses meus ofertantes possa se multiplicar, que elas possam colher bênçãos sobre bênçãos e assim glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero entregar agora uma palavra de Deus para você que ora comigo nessa madrugada. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para entregar a você nessa madrugada está registrada no livro de Ruth, capítulo 1. Eu leio a partir do verso 15 que nos diz Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu, Volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth, Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Até aqui está bom. Eu quero destacar nesse texto, nessa leitura do livro de Ruth, os versículos de 15 a 17, a postura, a atitude 
desta mulher chamada Ruth. Muitos conhecem a sua história. Muitos sabem o que aconteceu para que Ruth dissesse isso, mas para aqueles que ainda não conhecem, eu quero trazer à memória como foi que Ruth entrou nesta situação. O que levou Ruth a fazer essa declaração? Bem, a história começa falando sobre uma mulher chamada Noemi, que pertencia a uma família israelita de Belém. Noemi era casada com um homem chamado Elimelec e tinham dois filhos, chamados Malon e Quilion. Elimelec e sua esposa Noemi com os filhos Malon e Quilion, eles foram em direção a Moab. E ali naquela região, Malon casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Depois de um tempo, é, após a morte de Elimelec, porque nesse meio tempo Elimelec faleceu. Noemi ficou viúva com os dois filhos que se casaram. E depois de um certo tempo, os dois filhos morreram. De uma forma assim que não conseguimos compreender e a Bíblia não explica muito. Como foi, por que foi que os dois morreram? Mas a Bíblia destaca algo maravilhoso. Que após a morte desses filhos, a coisa mais natural eram as noras de Noemi deixarem-na e seguirem a sua vida, reconstruir a sua vida. E de fato foi isso que uma delas fez, a nora chamada Orfa, que voltou e seguiu a sua vida. Porém, quando Noemi vai conversar com Ruth e dizer por que, é que ela não faz o mesmo que a sua colega fez, é aí que ela diz essas palavras. É aí que ela diz a Noemi que ela não vai a lugar algum, jamais ela vai abandonar a sua sogra. Pelo contrário, ela vai segui-la até o fim, até a morte. Ela vai, inclusive, adotar para ela o Deus, o qual a sua sogra Noemi serve. E aqui é maravilhoso. Aqui é maravilhoso observarmos que essa mulher que nem conhecia direito a Deus, ela o toma para si em consideração a sua sogra. E essa palavra de hoje, muito provavelmente, vai falar forte ao coração, especialmente daquela minha irmã que está passando por uma situação em que ao invés de honra como, no, como Noemi recebeu, ela tem recebido afrontas, ameaças, insultos. Ao invés de receber uma retribuição por tantas coisas boas que você já fez, minha irmã, o que você tem recebido é ingratidão, não é? E o seu coração se encheu de dor, de tristeza. E aí você clama a Deus e pergunta, Senhor, de que me valeu ser uma pessoa íntegra, boa, semear o bem, se o que estou colhendo agora é o mal? Mas olha, o Senhor tem uma palavra para você, minha irmã. Deus não está com os olhos fechados. Deus não está com a mão encolhida. Deus não está indiferente, alheio à situação que tem ocorrido na tua vida. Deus tem visto a sua postura, o seu coração. E muito em breve, Deus fará justiça na tua vida. E então você poderá glorificá-lo. Tenha certeza disso. E olhe também para a vida de Ruth. Ruth foi uma pessoa que deixou um exemplo de fidelidade, de consideração. Você acha que Ruth não passou por decepções na vida? Você acha que Ruth simplesmente surgiu na história sem ter sofrido nada 
no percurso da sua estrada? Claro que não! Muito provavelmente Ruth também deve ter sofrido muitas situações. Todavia, ela não permitiu que as coisas que lhe aconteceram endurecessem o seu coração a ponto dela desistir de ser uma pessoa íntegra, honesta, temente a Deus e que pratica o bem. Acolha para você o exemplo de Ruth, que se assemelha à postura do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, que foi injustiçado, traído, abandonado. No entanto, até mesmo aos seus maiores malfeitores, ele liberou o perdão e ele deu a cada um deles a oportunidade de serem pessoas melhores. A palavra de Deus para você hoje é não desanime, não desista. O Senhor está contigo. O Senhor continuará contigo. E você ainda poderá ver os frutos da bondade que você semeou. Especialmente porque Deus tem visto cada gesto seu. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer um pedido para que antes de você sair do nosso vídeo, você puxe pela sua memória algumas pessoas que Deus vai colocar no seu coração para você enviar essa oração. E a pessoa que receber esta oração, preste atenção, você que recebeu essa oração no seu celular, Saiba que quem te mandou essa oração é alguém que Deus colocou na tua vida para que você aprenda a honrar, a respeitar e amar. Porque esse é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Espalhe amor. E você certamente colherá muito amor. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos, e quero muito desejar que hoje Deus opere milagres na tua vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, logo, o dia vai estar amanhecendo. E pode ser que seja hoje o dia que o anjo do Senhor baterá a sua porta. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.